வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் ஒரு நம்ம பிஹெச்ல குரூப்பில் இருக்கிற நீண்டகால நண்பர் சென்னையிலேருந்து ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க அதாவது டாக் பைட் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை அவருக்கு பர்சனலாக ஆன்சர் பண்ணாமல் இதை ஜென்ரல் நம்ம யூடியூப் மெசேஜாக வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் அதுக்காக பார்த்தது டாக் பைட்ங்கிறது முக்கியமாக இந்த காலங்களில் மாடர்ன் லைஃப் ஸ்டைலில் பெட் அனிமல்ங்கிறது ஒரு ஸ்டேட்டஸ் சிம்பிளாக ஆகிட்டு இருக்குது எல்லோரும் ஒரு ஸ்டேட்டஸ்க்காக சில நாய் வளர்க்குறது இல்லை வேறு ஏதாவது அனிமல்ஸ் வளர்க்குறதுங்கிறத ஒரு ஸ்டேட்டஸ் ஃபீலோடு சேர்த்து பார்க்குறாங்க லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் செகண்ட்ரி அப்புறம் சொன்னோம்னா அதே அளவுக்கு ஸ்ட்ரீட் டாக் என்ன சொல்லக்கூடிய திருநாய் தொல்லையும் எக்கச்சக்கமாக ஆகிட்டு இருக்குது இப்போ சமீபத்தில் கூட நண்பர் ஒருத்தவர் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு ஒரு நாய் குறுக்க வந்து பைக்லேருந்து சின்னதாக ஒரு ஆக்சிடென்ட் மீட் அவுட் பண்ணி அந்த காலில் இருக்கிற காயங்கள் ஆத்துறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருந்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இது டெய்லி பேசிஸில் நம்மளை சுற்றி நடந்துகிட்டே இருக்கிற ஒரு விஷயம் இந்த பைட்டுங்கிறது போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த நாயோட பிரச்சனைன்னு பார்த்தோம்னா ஈவன் தோ நீங்கள் பெட் அனிமல் வளர்க்குறதா இருந்தாலும் ஏன்னா நீங்கள் இப்போ வாட்ஸ்அப்பில் நிறைய வீடியோஸ் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க அனிமல்ஸ் வந்து அதாவது டாக் வந்து எவ்வளோ கிளவராக நிறையா வேலைகள் செஞ்சு கொடுக்குது என்ன சொல்லி அது என்னமோ உண்மை ஒரு எண்பது பர்சன்ட்டுக்கு மேலே டாக் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி வித்து பீப்புள் அது சின்ன குழந்தைங்களாக இருந்தால் இன்னும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும் சின்ன குழந்தைங்களை வீட்டில் பார்த்துக்கிறதெல்லாம் கூட நிறைய வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதே நேரத்தில் ஒரு பத்து பர்சன்ட்டு அதே நாய்கள் சில நேரத்தில் வயலண்ட் ஆகி அதே சின்ன குழந்தைங்களை கடிச்சு போதாததையும் பார்த்துருப்பீங்க அதை பார்க்கலன்னா பாருங்கள் ஸோ அந்த பத்து பர்சன்ட் ரிஸ்க்கு எடுக்கணுமா வேணாமாங்கிறத நீங்கள் டிசைடிங் அத்தாரிட்டிக்காக இருக்கணும் ஏன்னா என்ன தான் பெட் அனிமலாக இருந்தாலும் நம்மளே நம்ம குழந்தைங்களை சில நேரத்தில் அடிக்கணும் கோவத்தில் அதே கோவம் அனிமல்ஸுக்கும் உண்டு அதே ப்ரவேசி அனிமல்ஸுக்கும் உண்டு அதே மூட் அவுட் அனிமல்ஸுக்கும் உண்டுங்கிறத புரிஞ்சுங்க பெட் அனிமல்ஸ்ட்ட ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருங்க அதுக்கப்புறம் தாங்க வருது இந்த வேக்சினேஷன் பண்ண அனிமலாக வேக்சினேஷன் பண்ணாத அனிமலாக அது நல்ல அனிமலா கெட்ட அனிமலாங்கிறதெல்லாம் அப்புறம் தான் ஸோ அதனால் பெட்டர் அது அனிமல்ங்கும் போது அது அனிமல் அதுக்குண்டான பிளேஸ் நம்ம கொடுக்கணும் அதே நேரத்தில் வயலண்ட்டாக கொள்ளணும் அப்படிங்கிறது என்னோடய கான்செப்ட் இல்லை கீப் இன் எ டிஸ்டன்ஸ்ங்கிறது மொதல் காஷன் ரெண்டாவது இந்த நாய் பற்றி சொல்லணும்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுக்கு முன்னாடி இந்தியாவில் நாயை நீங்கள் திருநாய்கள் அதிகமாக போச்சுன்னா கார்பரேஷன்லேயே பிடிச்சிட்டு போய் ஊசி போட்டோ இல்லை வேறு எதோ இந்த தெரில கொண்டுடுவாங்க நான்லாம் சின்ன வயசில் பார்த்துருக்கிற நாய் பிடிச்சிட்டு போய் ஏதோ பண்ணி கொண்டுடுவாங்க அப்புறம் அந்த நாயை வாங்கிட்டு வந்து மாமரத்துக்கெல்லாம் புதைப்பாங்க இந்த நாய்களை கொள்ளும் தடை சட்டம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் வந்தது அதுக்கு குறிப்பாக கார்லேயும் ஃப்ளைட்லேயும் முடிஞ்சால் ரொம்ப காஸ்ட்லியான தனி விமானத்திலையும் பறக்கக்கூடிய சில நல்ல உள்ளங்கள் இந்த தடை சட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க அதில் ரொம்ப முக்கிய பங்கு அவங்களோட பங்கு அப்படி அவங்க அதை செஞ்சதுனால நல்ல விஷயம் உயிர் கொலைங்கிறது தடுக்கப்பட்டது ஆனால் அதுக்கு அப்புறம் அந்த உயிர் கொலை இல்லாமல் அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் அதை ஸ்ட்ரீட் டாக்டர் இல்லாமல் ஒரு சிட்டியை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது நாய்க்கடிப்பட்டவங்களுக்கு உடனடி மருத்துவம் என்ன கொடுக்கறது அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எதுவுமே அதுக்கப்புறம் அவங்க கவலைப்பட்டுருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை இல்லை கார்லேயும் ஃப்ளைட்லேயும் தனி விமானத்திலையும் பறக்கக்கூடியவங்க குறிப்பாக ஒரு பெண்மணி என்கிறதையும் சொல்கிறேன் ஓகே இந்த இப்போ ஸ்ட்ரீட் டாக் கடிச்சதுன்னா அதில் சாதாரண நாய் வெறி பிடித்த நாய் என்ன பிரித்து பார்க்குறது எப்படி ஏன்னா வீசுவலாகவே தெரியுங்க நாய் வந்து ஒரு இடத்துல இருக்காது அலைப்பாய்ந்து கொண்டு இருக்கும் வாயிலிருந்து எச்சு ரொம்ப அதீதமாக ஊற்றிக்கிட்டு இருக்கும் கண் ஒரே இடத்த நிலை குத்தி பார்க்கும் அன்யூஷுவலாக கண்டதையும் போட்டு கடிச்சிட்ருக்கும் கல்லை கடிக்கும் இதை கடிக்கும் அதை கடிக்கும்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் கடிச்சிட்ருக்கும் 
ரொம்ப ரொம்ப ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருக்கும் அதை பார்த்தீங்கன்னாலே ரேபிஸ் இருக்கும் என்ன நீங்கள் அனுமானிச்சிடலாம் இந்த இதில் நாய் கடிப்பட்டவங்க உடனே அந்த இடத்துல டைரெக்டாக ஐஸ் வைக்காமல் கொஞ்சம் ஏதாவது ஒரு துணியில் சுற்றியோ இல்லை ஒரு பேக்கில் சுற்றியோ ஐஸ் ஒத்தடம் கொடுக்கலாம் எதுக்குன்னா அந்த ரத்தத்தை நிறுத்துறதுக்கு சோப்பு போட்டு அந்த இடத்த கழுவலாம் ஊசி போடும்போது ஒரு பஞ்சில் ஒரு ஆல்கஹாலை தொட்டு நம்ம ஸ்கின்னை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்ஜெக்ஷன் பண்ணுவாங்க அந்த ஆல்கஹால் இருந்ததுன்னா அதை வச்சு துடைக்கலாம் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடுங்கிறத வச்சும் அந்த இடத்த துடைக்கலாம் இப்போ நம்மளை ஹோமியோபதி என்ன பார்த்தீங்கன்னா கலண்டரில் மதர் டிஞ்சரை வச்சு அந்த இடத்த க்ளீன் பண்ணலாம் துடைக்கலாம் பெரிய காயங்களாக இருந்தால் கலண்டரில் தடவலாம் அதிகமாக ரத்தம் வருதுன்னா கலண்டரில் தடவி அந்த ரத்தத்தை நிறுத்தலாம் தேவைப்பட்டால் ஸ்டிச்சிங் கூட பண்ணலாம் இந்த வைரஸ் ரேபிஸ் வைரஸ் என்ன சொல்கிறது எப்படி நான் கடிப்பட்ட இடத்துலேருந்து அது பிரெயின் போய் பிரெயினில் உருவாக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் தான் இந்த ரேபிஸ் அட்டாக்னு சொல்கிறது கிட்டத்தட்ட வெரி வெரி சிவியர் ப்ராப்ளத்தை க்ரியேட் பண்ணும் ஆல்மோஸ்ட் டெத் என்கிறது தவிர்க்க முடியாமல் போயிடும் அதனால் இந்த வேக்சினேஷன்ங்கிறது ரேபிஸ் வேக்சினேஷன் கடிப்பட்டிங்கன்னா அது வெறி நாய்ங்கிறது அளவுக்கு உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா கன்ஃபார்ம் கூட இல்லை டவுட் இருந்ததுன்னா கூட நீங்கள் ஹோமியோ மெடிசன் எடுக்கிறது கூடயே சேர்த்து கண்டிப்பாக வேக்சினேஷனும் பண்ணிக்கங்க வேக்சினேஷன் அந்த இன்ஜெக்ஷன் ரேபிஸ் ஆன்டி ரேபிஸ் இன்ஜெக்ஷனுங்கிறது தப்பு தான் ஆனாலும் இந்த இடத்துல அந்த தப்பு செஞ்சு ஆகணும் ஏன்னா கொஞ்சம் கூட ரிஸ்க் எடுக்கக்கூடாது ஏன்னா மைண்டில் ஒரு சின்ன ஒரு ஈச்சு இருந்ததுன்னா கூட அந்த பயமே உங்களை காலகாலத்துக்கும் பெரிய பிரச்சனைகளை க்ரியேட் பண்ணும் அதனால் ஆன்டி ரேபிஸ் இன்ஜெக்ஷன் நல்ல கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் போட்டுங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்துனா போய் போட்டுங்க அங்கே அந்த நேரத்தில் செலவு பார்க்காதீங்க ப்ரைமரி ஹெல்த் சென்டர்னு பக்கத்தில் இருக்கிற இடத்துக்கு போனால் கூட அங்கே அந்த வேக்சினேஷன் இன்ஜெக்ஷன் வந்து ப்ராப்பராக ப்ரிசர்வேட்டிவ் பண்ணப்பட்டிருக்குதா அதோட எக்ஸ்பீரிய டேட்டெலாம் கரெக்டாக இருக்குதா என்ஷூர் பண்ணிக்கங்க முடிஞ்சால் கண்டிப்பாக அதை ப்ரைவேட்டில் போடாதீங்க இதுதான் நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு சின்ன குறிப்பு இங்கே ப்ரைவேட்லேயோ ஒரு நர்சிங் ஹோம்லேயோ போய் ஆன்டி ரேபிஸ் இன்ஜெக்ஷன் போடுறது தவிர்க்கணும் என்கிறது இப்போ இந்த நாய்க்கடி பட்டவங்க உணவில் நிறையா பூண்டு நிறையா வெங்காயம் லெமன் ஜூஸ் இந்த மாதிரி ஐட்டங்களை நிறையா சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களோட விஷம் முறிவு அந்த பாடியில் ஏறப்படக்கூடிய ஒரு கடிப்பட்டதுனால் வரக்கூடிய விஷம் என்கிறது முறிக்கப்படும் இப்போ இந்த ரேபிஸோ இல்லை நான் ரேபிஸ் டாக் பைட் என்கிறதுக்கு ஹோமியோபதியில் என்னெல்லாம் மருந்து என்ன பார்த்தோம்னா முக்கியமாக லேடம் லாச்சிஸ் ஹைப்பெரிக்கும் பெலடோனா அப்பிஸ்மெல் லைசின் என்கிற ஹைட்ரோஃபோபினம் அது வெளிநாய் இதோட எச்சி அதாவது வைரஸ் கலந்த அதோட சலைவாவிலிருந்து வெறிநாய் அதோட சலைவாவிலிருந்து தயாரிக்கப்படக்கூடிய ஹோமியோபதி மருந்து பேர் ஹைட்ரோஃபோபினம் இந்த ஹைட்ரோஃபோபினம் என்கிற மருந்து இன்னொரு லாங்குவேஜில் அதாவது இன்னொரு எனக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது என்று சொல்கிற மாதிரி ஹைட்ரோஃபோபினத்தோட இன்னொரு பேர் லைசின் இந்த மருந்தை கொடுத்து நல்ல கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அதை சேஃபாக அந்த விஷத்தை இறக்கலாம் முறிவு பண்ணலாம் ஆனாலும் இன்ஜெக்ஷன் பண்ணிக்கோங்கிறது தான் என்னோடய அட்வைஸ் இப்போ இந்த கடி டாக் பைட் என்ன சொல்லும்போது நான் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி சில வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இதை பற்றி படிச்சுருக்கிறேன் ஒரு சிட்டி என்ன எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்தியாவில் அதிகமான டாக் பைட் நடக்கக்கூடிய சிட்டி ஏன்னா அது ராஜஸ்தானில் இருக்கிற பிக்கானியர் அங்கே நாயெல்லாம் கூட்டம் கூட்டமாக இருக்கும் நான் பார்த்துருக்குறேன் அந்த சிட்டியை நாயெல்லாம் கூட்டம் கூட்டமாக இருக்கும் ஒவ்வொரு நாயும் ஒரு கண்ணுக்குட்டி சைஸில் இருக்கும் அதாவது காலெல்லாம் கிடைக்காது எகிரி நெஞ்சிலேயே கிடைக்கும் அந்த அளவுக்கு உயரமாகவும் பயங்கர ஸ்ட்ரெங்க் ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் அந்த ஊரில் நாயை கொள்றதுங்கிறது ரொம்ப பெரிய தப்பு ஏன்னா அந்த மக்கள் ரொம்ப ஜீவகாரண்ய மக்கள் அதனால் தெரு ஃபுல்லாக நாயாக கிடக்கும் அந்த ஊரில் கடிபடாமல் இருக்கிறாங்கன்னா ரொம்ப ஆச்சரியம் 
நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் இருந்தேன் கடிபடாமல் தப்பிச்சது பெரிய விஷயம் ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு ஊர் அது நாய் பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கடுத்து எனக்கு தெரிஞ்சு அதிகமான டாக் பைட் உள்ள ஸ்டேட் என்ன பார்த்தோம்னா அது மகாராஷ்டிரா மகாராஷ்டிராவில் அதிகமான டாக் பைட் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேட்டஸ் இருக்கிறது தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டில் முக்கியமாக நம்ம ஆக்சிடெண்ட்டுங்கிற பதிவில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க தமிழ்நாட்டில் வந்து இந்தியாவில் ஆக்சிடெண்ட் பர்சன்டேஜ் அதிகம் ஊண்டிங் அதிகம் அந்த ஆக்சிடெண்ட்டில் கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி பர்சன்ட்டுக்கு காரணம் நாய் திருநாய்கள் என்கிறது தான் உண்மை ஸோ அதனால் திருநாயை என்கரேஜ் பண்ணுங்கிறது ஒரு பக்கம் ப்ளூ கிராஸுங்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் ஜீவகாருண்யம் உயிர் கொலை செய்யக்கூடாதுங்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் முடிஞ்ச அளவுக்கு இப்போ எங்கள் ஊரெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நாயை பிடிச்சிட்டு போய் அதுக்கு ஃபேமிலி பிளானிங் பண்ணி அனுப்பிச்சிட்றாங்க அதுக்கு ஒரு இண்டிகேஷனாக காதில் ஒரு சின்ன பீஸை கட் பண்ணி எடுத்துடுறாங்க அதை பார்த்தாலே அந்த நாய்க்கு காதில் கொஞ்சம் ஸ்கின்னை காணணுனாலே இது வேக்சினேஷன் பண்ணக்கூடிய பண்ணப்பட்ட டாக்கு என்ன ஐடென்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தா இன்னும் ஒரு மூணு நாலு வருஷத்தில் எங்கள் ஊரை சுற்றி நாயே இருக்கக்கூடாது அப்கோர்ஸ் நான் நிறையா வாக்கிங் போகிறதுனால நிறைய ஏரியாவில் பார்க்குறதுனால ஒரு மூணு நாலு வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாகோட பர்த் ரேட் குறைஞ்சிருக்குது எப்போ பார்த்தாலும் இந்த சீசனில் எங்கே பார்த்தாலும் எல்லா இடத்துல நாய்க்குட்டிங்க அலையும் இந்த தடவை ரெண்டு வருஷமாக பார்க்குற கொஞ்சம் நாய்க்குட்டிகள் அலையிறது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா ஃபியூச்சரில் நாய் ரொம்ப காஸ்ட்லியான பொருளாக கூட மாறி போகலாம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ட்ரீட் டாக்ங்கிறது நம்மளை மாதிரி வளரும் கண்ட்ரியில் உணவு தேவைங்கிறது அதிகம் உள்ள கண்ட்ரியில் ஸ்ட்ரீட் டாக்குக்கு ஃபீடிங் நம்ம கொடுத்தாகணும் அந்த உயிரும் வாழணும் போது ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் உறுத்தலான விஷயம் தான் இது நம்மளுக்கு லக்ஸரி நாய்ங்கிறது லக்ஸரின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ அந்த லக்ஸரி வேணுமா வேணாமா ங்கிறத இல்லை இல்லை பாதுகாப்புக்கு இருக்கணும் வீட்டுக்கு ஒரு திட்டம் வராமல் பார்த்துக்கோன்னா ஒரு கேமரா ஃபிட் பண்ணிட்டு போங்க நாயோட கம்மியான வேலையில் கிடைக்குது இப்போ அது ஏன்னா இப்போ ஒரு நாய்க்குட்டி வாங்கணும்னா அஞ்சாயிரரூவா பத்தாயிரரூவா ஆகுது ஸோ அதனால் இந்த நாய்க்கடியிலேருந்து நம்மளை பாதுகாத்து கொள்வது ப்ரிவென்டிவாக இருக்கிறது நாய் கும்பலாக அங்கே இருக்குதுன்னா அந்த இடத்துக்கு போகாமல் அவாய்ட் பண்ணுறது ஏன்னா எப்படி போகிறதுங்கிறதெல்லாம் அப்புறம் பய உணர்வு நம்ம உடம்புல தூண்ட ஆரம்பித்தோன்னா அட்ரினல் அதோட சுரப்பை சுரக்க ஆரம்பிக்கும் நம்ம உடம்புல அட்ரினல் பம்ப் ஆன உடனே நம்ம உடம்புல இருந்து ஒரு ஸ்மெல் கிரியேட் ஆகும் அந்த ஸ்மெல் நாயை இரிட்டேட் பண்ணும் அதனால் நீங்கள் பயந்துகிட்டே நாய் பக்கம் போனீங்கன்னா உங்கள் அட்ரினல் சுரப்பு சுரந்து நாய் உடனே அதுக்கு பிடிக்காத ஒரு ஸ்மெல்லை பார்த்தோன்னா உங்களை விரட்டும் உங்களை கடிக்கிறதுக்கு வரும் அதனால் நாய் இருக்குதுன்னா அதை டேஷிங்காக டேரிங்காக அதோடய கண்ணை பாருங்கள் இல்லை உங்கள் பாதுகாப்பு வேணும்னா ஒரு கல்லை தூக்கிங்க கையில் இல்லை ஒரு கம்பை தூக்கிங்க தைரியமாக பக்கத்தில் போனீங்கன்னா நாய் உங்களை பார்த்து பயந்து எட்ட போகும் நாயை முறைச்சி பார்த்தீங்கன்னா நாய் பயப்படும் இதுதான் உண்மை ப்ரிவென்டிவ் முக்கியமாக குழந்தைங்க இப்போட ப்ரிவென்டிவ் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் பெட் அனிமலில் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் எவ்வளோ லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் உள்ள டாகாக இருந்தால் கூட சில நேரத்தில் வவ் ஓங்கும் ஸோ அந்த வவ் வராமல் நம்ம குழந்தைங்களை கவர்ந்து பண்ணுறது ஏங்கிறது தான் பெட்டர் வாழ்கோள மடல் இந்த மாதிரி ஹெல்த் ரிலேட்டட் போஸ்டிங் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி ஹோமியோ லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கு இந்த மெசேஜை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் வாழ்கோளம